বন্ধুগণ প্রথম অঙ্কটা দেখুন টু পয়েন্ট থ্রি হোল কিউব মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো টু সেভেন ডিভাইডেড বাই টু পয়েন্ট থ্রি হোল স্কোয়ার প্লাস জিরো পয়েন্ট সিক্স নাইন প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন এটাকে বন্ধুরা এরকম লেখা যায় টু পয়েন্ট থ্রি হোল কিউব মাইনাস জিরো পয়েন্ট থ্রি হোল কিউব ডিভাইডেড বাই টু পয়েন্ট থ্রি স্কোয়ার প্লাস টু পয়েন্ট থ্রি ইন্টু জিরো পয়েন্ট থ্রি প্লাস জিরো পয়েন্ট থ্রি স্কোয়ার পয়েন্ট জিরো টু সেভেন ছিল পয়েন্ট থ্রি কিউব করলে সেটাই হয় নিচে স্কোয়ার ছিল স্কোয়ার লিখলাম প্লাস পয়েন্ট সিক্স নাইনটাকে ভেঙে লিখলাম টু পয়েন্ট থ্রি ইন্টু জিরো পয়েন্ট থ্রি প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো নাইনটাকে লিখলাম পয়েন্ট থ্রি হোল স্কোয়ার দেখুন বন্ধুরা এখানে একটা পরিষ্কার ফর্মুলা দেখা যাচ্ছে কি ফর্মুলাটা এ কিউব মাইনাস বি কিউব ডিভাইডেড বাই এ স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এখানে এ মানে কত হোয়ার এ ইজ ইকাল টু টু পয়েন্ট থ্রি আর বি কত জিরো পয়েন্ট থ্রি দেখুন উপরে এ কিউব মাইনাস বি কিউব আছে আমরা এ কিউব মাইনাস বি কিউবের উৎপাদক বিশ্লেষণের ফর্মুলাটা জানি এ মাইনাস বি ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তাই তো ডিভাইডেড বাই নিচে যা ছিল তাই তো আমার এরকম যদি ফর্মুলাটা হয়ে থাকে তাহলে এই পোর্শনটা এই পোর্শনটা কেটে যাচ্ছে আলটিমেট কে পড়ে থাকছে আলটিমেট তো পড়ে থাকছে আমাদের এ মাইনাস বি তার মানে এই অঙ্কে এ মাইনাস বি মানে কত টু পয়েন্ট থ্রি মাইনাস জিরো পয়েন্ট থ্রি তাহলে বিয়োগ করলে কত দুই তার মানে অ্যান্সার আমাদের দুই চলুন পয়েন্টটি দেখে নেওয়া যাক নাম্বার টু অঙ্কটা কী আছে সিক্স পয়েন্ট ফোরের হোল স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ পয়েন্ট ফোরের হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এইট পয়েন্ট নাইন স্কোয়ার প্লাস এইট পয়েন্ট নাইন ইন্টু টু পয়েন্ট টু প্লাস ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান এস হোল স্কোয়ার এটাকে বন্ধুরা আমরা এরকমভাবে লিখতে পারি উপরে দেখুন এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের ফর্মুলা আছে তো এ স্কোয়ার মানে এ মানে হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট ফোর বি মানে হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট ফোর তাহলে এখানে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের আমরা ফর্মুলা কী জানি এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তাহলে এখানে লিখলে কীরকম হবে সিক্স পয়েন্ট ফোর প্লাস ফাইভ পয়েন্ট ফোর মানে এটা প্লাস এটা ইন্টু এটা মাইনাস এটা মানে কত সিক্স পয়েন্ট ফোর মাইনাস ফাইভ পয়েন্ট ফোর ব্যাকেট ক্রস ক্লোজ করে দিলাম ডিভাইডেড বাই নিচে কত ছিল প্রথমে ছিল এইট পয়েন্ট নাইন এর স্কোয়ার যা ছিল তাই লিখলাম এইট পয়েন্ট নাইন এর স্কোয়ার প্লাস এটাকে আমি এভাবে লিখতে পারি টু পয়েন্ট মানে টু ইন্টু এইট পয়েন্ট নাইন ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান দেখুন বন্ধুরা এইট পয়েন্ট নাইনটা যা ছিল তাই রেখেছি টু ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান করলে কত হয় টু পয়েন্ট টু এই টু পয়েন্ট টুটাকে ভেঙে লিখলাম টু আর ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান প্লাস পাশে কী ছিল ওয়ান পয়েন্ট ওয়ানের স্কোয়ার ওটা যা ছিল তাই রেখে দিলাম তাহলে সিক্স পয়েন্ট ফোর প্লাস ফাইভ পয়েন্ট ফোর যোগ করলে কত হয় চার চার আট এখানে এগারো ইলেভেন পয়েন্ট এইট ইন্টু সিক্স পয়েন্ট ফোর আর ফাইভ পয়েন্ট ফোর বিয়োগ করলে হয় ওয়ান ডিভাইডেড বাই দেখুন বন্ধুরা এখানে একটা ফর্মুলা চলে এসছে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এ মানে হচ্ছে এইট পয়েন্ট নাইন আর বি মানে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান তার মানে এইট পয়েন্ট নাইন প্লাস ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান মানে এ প্লাস বি তার হোল স্কোয়ার তাহলে ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট এইট ইন্টু ওয়ান গুণ করলে আমাদের হচ্ছে ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট এইট কেননা এক দিয়ে গুণ করলে যেটা গুণ করি সেটাই থাকে ডিভাইডেড বাই এইট পয়েন্ট নাইন ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান যোগ করলে হয়ে যাচ্ছে টেন তার মানে নিচে হচ্ছে টেন এর স্কোয়ার উপরে থাকছে ইলেভেন পয়েন্ট এইট ডিভাইডেড বাই টেন স্কোয়ার মানে হচ্ছে হান্ড্রেড তো ইলেভেন পয়েন্ট এইট ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড কত হয় পয়েন্টটা আরও দুঘর আগে চলে যাবে কেননা একশো দিয়ে ভাগ হচ্ছে তাহলে এটা হয়ে যাবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান এইট
পরে অঙ্কটা কি আছে তাহলে নাম্বার থ্রি জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স স্কোয়ার প্লাস জিরো পয়েন্ট ফোর সেভেন স্কোয়ার প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন নাইন স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো সিক্স স্কোয়ার প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর সেভেন স্কোয়ার প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো সেভেন নাইন স্কোয়ার তার মানে কি আছে তার মানে উপরের যে সংখ্যাগুলো আমি যেরকম আছে সেরকমই রাখছি ডিভাইডেড বাই নিচেরগুলোকে আমি সাজিয়ে নিচ্ছি এইভাবে জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স ডিভাইডেড বাই টেন দেখুন উপরে ঠিক যেভাবে আছে ঠিক সেইভাবে আমি সংখ্যাটাকে লিখেছি দশ দিভাগ করেছি দশ দিভাগ করলে তো পয়েন্টটা এক ঘর আগে চলে যাবে মানে তিন ঘর আগেই হয়ে যাচ্ছে এই যে পয়েন্টটা তিনটে ঘর আগে ছিল আমি দুটো ঘর আগে লেখে দশ দিয়ে ভাগ করে দিলাম ঠিক আছে কেননা এই ফর্ম্যাটটা আমি নিচে এই ফর্ম্যাটটা নিচে আমি সেই একই ফর্ম্যাটটা আনতে চাইছি তাহলে এটা স্কোয়ার ছিল স্কোয়ার লিখলাম প্লাস এটাকেও যদি একইভাবে করি দেখতে এরকম হবে পয়েন্ট পয়েন্ট জিরো সেভেন নাইন ডিভাইডেড বাই টেন তার স্কোয়ার তাহলে এটা ভাঙালে কত হবে উপরে হয়ে গেল দেখুন বন্ধুরা উপরে একটা যদি আমি ভেবে নিই যে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার আছে আর নিচে যদি ভাবি সেই এ বি আর সি তার মানে এ বাই টেন স্কোয়ার প্লাস বি বাই মানে যদি লিখেই দেখাই এটা যদি এ স্কোয়ার উপরে বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ডিভাইডেড বাই এটা আছে ধরুন এ বাই টেন তার স্কোয়ার এটা আছে বি বাই টেন তার স্কোয়ার আর এটা আছে সি বাই টেন তার স্কোয়ার তাহলে এটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি উপরে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার আর নিচে দেখুন এ স্কোয়ার বাই হান্ড্রেড বি স্কোয়ার বাই হান্ড্রেড হবে তাই তো হওয়ার কাছে দশ স্কোয়ার তো একশো আর এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার থাকলো তাহলে এটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি এ স্কোয়ার বাই হান্ড্রেড প্লাস বি স্কোয়ার বাই হান্ড্রেড প্লাস সি স্কোয়ার বাই হান্ড্রেড তো এটাকে আমরা যদি আমি নিচে লসও করে তাহলে উপরে একই থাকছে আর নিচে হয়ে যাচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড তার মানে উপরে হচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার যদি ইন্টু করি হান্ড্রেডটা উপরে উঠে যাবে মানে নিচে তো ভগ্নাংশ আছে যদি ইন্টু করে দিতে উল্টে যাবে একশোটা উপরে উঠে যাবে আর নিচে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার চলে আসবে আলটিমেটলি এই দুটো কেটে গিয়ে আমাদের অ্যান্সারটা যেটা দাঁড়াবে সেটা হচ্ছে এটা একটা কেটে যাচ্ছে মানে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার ছিল ডিভাইডেড বাই আমি লসও করেছি এখানে একশো তার মানে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার বাই হান্ড্রেড এবার এইটাকে রেখে যদি ইন্টু করি নিচের ভগ্নাংশটাকে উপরে তুলতে যায় তাহলে কী হবে ইন্টু করে হান্ড্রেডটা উপরে উঠে যাবে আর নিচে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার হয়ে যাবে এবার কোনো কোনো এই দুটো কেটে যাচ্ছে হান্ড্রেডটা পড়ে থাকছে তার মানে হান্ড্রেডটাই তো অ্যান্সার হওয়ার কথা তাই না তাহলে এই ক্ষেত্রেও আমাদের হান্ড্রেডই অ্যান্সার হবে অঙ্কটার ক্ষেত্রে চলুন রোধরা তাহলে এই অঙ্কটা দেখে নেওয়া যাক জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান থ্রি কিউব আছে প্লাস পয়েন্টের পরে ছটা শূন্য থ্রি ফোর থ্রি ডিভাইডেড বাই পয়েন্ট জিরো ওয়ান থ্রি স্কোয়ার মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো 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 নাইন ওয়ান প্লাস পয়েন্টের পরে চারটা শূন্য দিয়ে ফোর নাইন আছে তো বন্ধুরা অঙ্কটা এটা পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে যে এইখানে যেটা আছে আমি সেটা রাখলাম প্লাস থ্রি ফোর থ্রি জেনারেলি সাতের কিউব করলে তিনশো তেতাল্লিশ হয় তো এখানে ছটা শূন্য আছে তার মানে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো সেভেনের যদি আমি কিউব করি তাহলে আমি পাব হচ্ছে পয়েন্টের পর ছটা শূন্য দিয়ে তিনশো তেতাল্লিশ তাহলে বন্ধুরা নিচে কি আছে নিচে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান থ্রি স্কোয়ার মাইনাস এটাকে আমি এভাবে লিখতে পারি জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান থ্রি ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো সেভেন কী করলাম 
পয়েন্ট চারটে শূন্য দিয়ে একানব্বই ছিল সাত তেরো এবং একানব্বই হচ্ছে আর তেরোর আগে একটা শূন্য দিয়ে পয়েন্টটা দিলে এখানে তিন ঘর আগে পয়েন্ট আছে এখানে তিন ঘর আগে পয়েন্ট আছে তার মানে আলটিমেট ছ ঘর আগে মোট পয়েন্টটা এখানে ছিল তার মানে ভেঙে দিলাম পয়েন্টটাকে তিন ঘর তিন ঘর করে আর এখানে সংখ্যাগুলোকে এভাবে লিখলাম কেন লিখলাম এখানে দেখুন এইখানে পয়েন্ট জিরো ওয়ান থ্রি ছিল তাই তো এই সংখ্যাটা এখানে নিয়ে চলে এলাম আর এই সংখ্যাটা এখানে নিয়ে চলে এলাম দুটোকে কেন আনছে এক্ষুনি বোঝা যাবে এটা একটা ফর্মুলায় নিয়ে যাওয়ার আমি চেষ্টা করছি তাহলে এটা জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো সেভেনের স্কোয়ার হয়ে যাবে তাই তো স্কোয়ার হয়ে গেল তার মানে দেখুন এটার কিউব ছিল কিউব লিখলাম প্লাস এটাও কিক করলাম একই সংখ্যা এখানেও এখানে এসছে এখানে কি ফর্ম্যাটে এসছে এ স্কোয়ার মাইনাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার আর উপরে হয়ে গেল এ কিউব প্লাস বি কিউব তো এ কিউব প্লাস বি কিউবের একটা ফর্মুলা আছে না এ মাইনাস এ প্লাস বি ইন্টু এ স্কোয়ার মাইনাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তাই তো তাই তো উৎপাদক বিশ্লেষণের যে ফর্মুলাটা আমরা জানি এ কিউব প্লাস বি কিউবের কী আছে এ প্লাস বি ইন্টু এ স্কোয়ার মাইনাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তাহলে এখানে এ কিউব প্লাস বি কিউব আছে ওটাকে আমি যদি এখানে এই ফর্মুলাটা আসছে উপরে আসছে এ কিউব প্লাস বি কিউব আর নিচে আসছে এ স্কোয়ার মাইনাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এই ফর্মুলাটা এখানটায় আসছে এখানে এ কোনটা এ মানে হচ্ছে পয়েন্ট জিরো ওয়ান থ্রি বি মানে হচ্ছে পয়েন্ট জিরো জিরো সেভেন তাহলে এটা এ কিউব প্লাস বি কিউব আর নিচে এটা আসছে তো এইটাকে আমি যদি উপরে যদি ফর্মুলাটাকে ভাঙাই এ কিউব প্লাস বি কিউবের আমরা একটা ফর্মুলা জানি কী আছে এ প্লাস বি ইন্টু এ স্কোয়ার মাইনাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার আর নিচে কী ছিল নিচে আগের থেকে এ স্কোয়ার মাইনাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার একটা ছিল তো সেটা কেটে গিয়ে আলটিমেটলি কী আসবে এ প্লাস বিটা পড়ে থাকবে তার মানে আমার অঙ্কে এখানে এ মানে কত আমার অঙ্কে এখানে এ মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান থ্রি আর বি মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো সেভেন তাহলে এই দুটোকে যোগ করলে কত হচ্ছে এই দুটোকে যোগ করলে আসছে হচ্ছে আমার সাত আর তিনে দশের শূন্য হয় তাকে এক এক আর একে দুই আর এখানে একটা শূন্য আসছে মানে পয়েন্টটা চলে যাচ্ছে এইখানটাতে এইখানটাতে তিন ঘর আগে তিন ঘর আগে ছিল তো পয়েন্ট জিরো টু জিরো মানে অ্যান্সারটা কত পয়েন্ট জিরো টু জিরো তাই তো তার মানে পয়েন্ট জিরো টু বোঝা গেল নেক্সট অঙ্কটা দেখে নেওয়া যাক পাঁচ নম্বরের অঙ্কটা বন্ধুরা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এটা একটা রেকার্ডিংয়ের অঙ্ক আছে মানে পয়েন্ট ওয়ান ফোর টু এইট ফাইভ সেভেন ডিভাইডেড বাই পয়েন্ট টু এইট ফাইভ সেভেন ওয়ান ফোর দেখুন এখানে ওয়ান থেকে সেভেন তার মাথায় একটা দাগ দেওয়া রয়েছে আর এখানে পয়েন্ট টু এইট ফাইভ সেভেন ওয়ান ফোর তার মাথায় একটা দাগ দেওয়া আছে তার মানে বন্ধুরা এটাকে আমরা এরকম লিখতে পারি যে ডিভাইডেড বাই করে লিখছি আমরা পয়েন্ট ওয়ান ফোর টু এইট ফাইভ সেভেন ডিভাইডেড বাই পয়েন্ট টু এইট ফাইভ সেভেন ওয়ান ফোর লিখতে পারি তো বন্ধুরা এইটা সমান সমান ওয়ান ফোর টু এইট ফাইভ সেভেন ডিভাইডেড বাই এক দুই তিন চার পাঁচ ছটা নয় হবে তো বন্ধুরা ছটা শূন্য আসছে তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছটা সংখ্যা আছে তার মাথাতে দাগ রয়েছে তার মানে ছখানা নয় এখানে বসবে নিচেও সিমিলারলি কি হবে টু এইট ফাইভ সেভেন ওয়ান ফোর ডিভাইডেড বাই ও একই ছটা নয় বসবে ঠিক আছে কেননা ছটা সংখ্যার উপরে দাগটা ছিল তাহলে বন্ধুরা তো এটা থেকে আমি তার মানে এটা বা এটা ডিভাইডেড বাই এটা তার মানে এটা উঠে যাবে ওয়ান ফোর টু এইট ফাইভ সেভেন ডিভাইডেড বাই নাইন উপরে একইভাবে ছটা নয় বুঝবে মানে এটা উঠে যাচ্ছে উল্টে যাচ্ছে ভগ্নাংশ সংখ্যা তো এক দুই তিনশো পাঁচ ছয় আর নিচে হচ্ছে টু এইট ফাইভ সেভেন ওয়ান ফোর এই সংখ্যাটা এই সংখ্যাটা কেটে যাচ্ছে তাহলে বন্ধুরা কী পড়ে থাকছে দেখা যাক তাহলে পড়ে থাকছে আমাদের হচ্ছে উপরে ওয়ান ফোর টু এইট ফাইভ সেভেন আর নিচে হচ্ছে টু এইট ফাইভ সেভেন ওয়ান ফোর তো বন্ধুরা এটা কাটাকাটি করলে কত হচ্ছে এটা আর এটা এটাকে আমি যদি এখানে একটা জিনিস পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে এইখানটাতে উপরে কত আছে ওয়ান ফোর টু এইট ফাইভ সেভেন তাই তো এটাকে দুই দিয়ে যদি গুণ করি নিচের সংখ্যাটা চলে আসছে দেখুন সাত দুনে চোদ্দ আসছে তো এক দুই তার মানে এটা হচ্ছে ওয়ান বাই টু 
এক কাটলো এখানে দুই আসলে এটা দিয়ে তো দুই দিয়ে গুণ করলে তো নিচের সংখ্যাটা আসে তাই জন্য কাটাকাটি করলে এক বাই দুই তার মানে এটা অ্যান্সার হয়ে যাচ্ছে এক বাই দুই চলুন পরের অঙ্কটা দেখে নেওয়া যাক পয়েন্ট থ্রি নাইন থ্রি নাইন থ্রি নাইন আছে তার মানে কি এই থ্রি পয়েন্টের পরে এই যে থার্টি নাইন এই থার্টি নাইনটা বারবার রিপিট হচ্ছে থার্টি নাইনটা বারবার রিপিট হওয়ার মানে কি আমরা রেকর্ডিংয়ে তো ওই ডেসিমালগুলো যেগুলো ছিল সেগুলো কি ছিল যে একই সংখ্যা বারবার রিপিট হচ্ছে একই সংখ্যা রিপিট হলে আমরা ওটাকে এই ফর্ম্যাটে লিখি তো যে এখানে কোনটা এখানে হচ্ছে থার্টি নাইনটা বারবার রিপিট হচ্ছে তাই তো তাহলে থার্টি নাইনের মাথা একটা দাগ দেবো তার মানে কি এই থার্টি নাইনটাই বারবার রিপিট হচ্ছে তাই জন্য কি করলাম থার্টি নাইনের উপরে দাগটা দিলাম তো বন্ধুরা এই থার্টি নাইনটাকে এইটা যদি আমি যদি ভেঙে লিখি তাহলে দেখতে এরকম হবে না থার্টি নাইন বাই এটা আগেও বলেছিলাম এই রেকর্ডিং ডেসিমাল যেগুলো থাকে সেগুলো হচ্ছে যখন আমরা ভাঙাই তো কীভাবে ভাঙাই এটা এই আমার এটা যদি সম্পর্কে আরও ডিটেলসে জানতে হয় এই অঙ্কেগুলো তাহলে আমাদের প্লে লিস্টে গিয়ে ম্যাথসের যে প্লে লিস্টটা রয়েছে সেখানে গিয়ে ডেসিমালের যে ভিডিওটা আছে ফার্স্ট ভিডিওটা তোমরা দেখে নিও থার্টি নাইন বাই নাইনটি নাইন হলো এখানে কেননা দুটো সংখ্যার উপরেই দাগটা রয়েছে নাইনটি নাইন হলো নর্মালি এটা যদি দাগটা না থাকে তাহলে কত হান্ড্রেড হতো তাই তো তাহলে এইটাকে আমরা কি কাটাকাটি করতে পারবো এটাকে কাটাকাটি যাবে না এই এই অবস্থাতেই এটাকে রেখে দিতে হবে কাটাকাটি গেলে মানে অপশনের উপর ডিপেন্ড করছে এটা অপশনটা যদি অপশনটা যদি এরকম থাকে যে এটা কাটাকাটি যদি তিন একে তিন তিন তিনকে নয় থার্টি থ্রি এটা হতে পারে অপশনে যেটা দিয়েছে সেটা চুজ করতে হবে ঠিক আছে তো আমি তো অপশন নিয়ে করিনি আমি ডিরেক্ট অঙ্কগুলো দেখাচ্ছি আপনাদের তো বন্ধুরা পরের অঙ্কটা দেখে নেওয়া যাক তো পরের অঙ্কটা বন্ধুরা কী আছে সাতের অঙ্কটা টু পয়েন্ট এইট সেভেন সিক্স এইট তাহলে কি সেভেন সিক্স এইটের উপর একটা দাগ রয়েছে তার মানে আমি এটাকে এভাবে লিখতে পারি টু প্লাস জিরো পয়েন্ট এইট সেভেন সিক্স এইট লেখা যায় তো পয়েন্টটাকে আমি এই সংখ্যাটাকে আলাদা এই সংখ্যাটাকে আলাদা যোগ করলে এই টোটাল সংখ্যাটাই পাবো টু প্লাস এইট সেভেন সিক্স এইট মাইনাস এইট ডিভাইডেড বাই নাইন নাইন জিরো জিরো বন্ধুরা এই অঙ্কগুলো কিন্তু আমি আগেও দেখিয়েছি আমার এর আগে যে ভিডিওটি রয়েছে সেই ভিডিওটি আপনারা দেখে নেবেন তাহলে এই অঙ্কগুলো আরও ডিটেলসে আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবে তো আমি তাও একবার বলে দিচ্ছি যেহেতু আমার এই চারটে সংখ্যার উপরে দাগ রয়েছে তো এইখানে আমার হিসাব অনুযায়ী চারটে নয় বসার কথা ছিল তাই তো তো বন্ধুরা এইখানে তো টু একটা সংখ্যা রয়েছে পয়েন্টের আগে তারপরে এই সংখ্যাটা রয়েছে তো সরি এখানটা আটের উপরে কিন্তু দাগটা নেই দাগটা আছে হচ্ছে সেভেন সিক্স এইটের উপরে তার মানে বন্ধুরা একটা সংখ্যার উপরে দাগ নেই তো তাই জন্য আমাকে এখানে শুন ভাগ করে দিতে হবে মানে নাইন নাইন জিরো জিরো তো থাকলো এখানে জিরো জিরো করে দিতে হবে নয় নয় থাকবে না ঠিক আছে একটা সংখ্যার উপরে নেই এখানে তাই জন্য এরকম হলো তো বন্ধুরা এটা দেখে দেখে নাও এটা যদি বি যদি আমি টু প্লাস এটা বিয়োগ করি বিয়োগ করলে হচ্ছে আট হাজার সাতশো ষাট হচ্ছে কারণ আটশোটা থেকে আট বাদ ডিভাইডেড বাই নাইন নাইন জিরো জিরো তাহলে এটাকে যদি আমি কেটে দিই টু প্লাস এইট সেভেন সিক্স ডিভাইডেড বাই নাইন নাইন জিরো তাহলে এটা দুই পূর্ণ আটশো ছেষট ছিয়াত্তর বাই নাইন 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 ঠিক আছে এবার এটা কাটাকাটি করে কাটাকাটি করা যেতে পারে কাটাকাটি আমি করলাম না অপশানে যদি যেরকম থাকবে সেই অনুযায়ী আমাকে অ্যান্সারটা করতে হবে ঠিক আছে তো বন্ধুরা পরের অঙ্কটা দেখে নেওয়া যাক তো দেখো বন্ধুরা এই অঙ্কটাতে একটা গসক করতে দিয়েছে মানে এইচ সি এফ এইচ সি এফ এল সি এম নিয়ে এর আগেও আমি একটি ভিডিও করেছি তো বন্ধুরা প্লে লিস্টে গিয়ে ভিডিওটি দেখে নিও ভিডিওটি খুবই ডিটেলসে আমি কিছু ট্রিক্সের মাধ্যমে এইচ সি এফ এল সি এমের সলভ করা দেখিয়েছি এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ অঙ্কগুলো দেখিয়েছি যেগুলো আসন্ন পরীক্ষাগুলোর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো ভিডিওগুলো দেখে নিও তাহলে এই অঙ্কটা দেখি আমি কি আছে এইচ সি এফ করতে বলেছে কার তিনটে নাম্বার আছে কি কি ওয়ান পয়েন্ট জিরো এইট জিরো পয়েন্ট থ্রি সিক্স আর জিরো পয়েন্ট নাইন তো বন্ধুরা আমি যদি নর্মালি এইচ সি এফ বার করি পয়েন্টগুলো তুলে দিয়ে পয়েন্ট বাদ দিয়ে তাহলে কার কার করবো একশো আটের করবো এখানে আর এখানে থার্টি সিক্সের করবো আর এখানটা কত নয়ের করবো তাই তো 
तो जो तीनटे कर देख बंधुरा पॉइंट दो घर आगे आखने पॉइंट दो घर आज क्योंकि एखे पॉइंट एक घर आगे तीन एक्टर सीमिलारिटी मेनटेन करी कर नाइन पास एक शून्य धरे निचि ठीक है क्यों पॉइंटर पर शून्य तो भैल्यू नहीं शून्य नहीं नीते ही सुविधार्थे एट जमन जिरो एट एक थार्टी सिक्स एक जिरो नहीं निल एक्श आठ थार्टी सिक्स नाइनटी तीनटे संख्यार सेप करी तो बंधुरा कत हो देखा जा सेप देखिए दीची एकश आठ छत्तीस और नब्बे दू दिए भाग कर ले कत पाँच दुगुण दस चार दुगुण आठ आठ दुगुण छत्तीस पैंतालिस दुगुण नब्बे तीन दिए काटले तीन एक के तीन तीन आठ चौबीस एखे आ तीन छय आठ तीन पंद्रह पैंतालिस आर तीन दिए काटाटी कर ले कत तीन छय आठ तीन दुगुण छय तीन पाचा पंद्रह तम मैं यही जो संख्यागुल आज एगुल एसिएफ है तेल कत हो तीन त्रिक के नय दुगुण आठ तरह एर ए सी एफ कत हे एस सी एफ हम आठ ठीक है आठ हलो संख्यागुलो जगो दिए तो पॉइंट छो पॉन्टगल कटा घर आगे छो दो घर आगे छो पॉन्टगल तेल पॉन्ट छाड़ा जदि तरह एस सी एफ को आठ है तेल पॉन्ट धरे और एस सी एफ टा हमारे उत्तरे एखे जेटा बैरिए दो घर आगे पॉन्ट एखे हमें दो घर आगे पॉन्ट आनते हैं एखे कत हो जाए अन्सार हो जा कत अन्सार हो जाए अन्सार हो जिरो पॉइंट यीन तम मैं एखे जो बेरोबे से करते हैं ये प्रश्न अनुजाई पॉन्टा जगड़ आगे आज हाँ के एखे तगड़ आगे पॉन्ट आनते हैं तेल ये उत्तर तमाम यार अन्सार हल पॉन्ट वन चलो पर अंक देखे ना जा अंकटा हुईच अब द फलोईंग फ्रैक्शन इज अ स्मलेस्ट अपशन की कि आज है पंद्रह बोलो आठ बीन एगारो बारो सत बठ तै तो तब बंधुरा सब पर जी भांगाई तेल कम प्रथम आज पंदो बोलो एट मान कत बंधुरा राफे भागगल करी तो डेक्ट बस दीची अपनारा भागगल कर जिरो पॉइंट नाइन थ्री सेवेन एट ब्री मान कत टू पॉइंट सिक्सटा बार बार आस इलेवेन बुएल्व इज इक्ल टू जिरो पॉइंट नाइन वन सिक्स मैं बारो दिए एगारो के भाग कर ले पॉन्ट नाइन वन सिक्स आस सेवेन बट मैं आठ दिए सत के भाग कर ले जिरो पॉइंट एट सेवेन फाइव आस तो बंधुरा एखे देख एखे सब चे छोट के पॉन्ट एट सेवेन फाइव टाइम सब छोट तपर क्या आसपर ए आस पॉन्ट नाइन वन सिक्स क्या आस पॉन्ट नाइन थ्री सेवेन तपर आस टू पॉइंट सिक्स सिक्स एट ताकि लिखी तो कम देखते जिरो पॉइंट एट सेवेन फाइव टाइम आगे आसपर जिरो पॉइंट नाइन वन सिक्स आसपर जिरो पॉइंट नाइन थ्री सेवेन आसपर टू पॉइंट सिक्स 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 आस तक कि हे दस हमें बोलते परि सेभेन बट क्यों एट मान तो सेभेन बट एट तो ठीक है तेल एट जो सब छोटो है तमें सब छोटो के सेभेन बट तर हे इलेवेन बुएल्व तर क्या तर छोटो हे ये ये कहते एखान फिफ्टीन बिक्सटीन तरह क्या एट ब्री तर मैं बंधुरा सब छोटो के हल सेभेन बट दस सेभेन बट इज दलेस्ट सब छोटो स्मलेस्ट नम्बर के सेभेन बट चलो बंधुरा पर अंक देखे ना जा गुरुत्वपूर्ण अंकगल मध्य शेष अंक बंधुरा यह समस्त अंकगल आपकामिंग एक्सामगल खूब ही गुरुत्वपूर्ण एवं एस एस सी पी एस सी रेलवे बैंक ये अंकगल बार बार दिए तरह परीक्षा तो ये अंकगल खूब ही गुरुतपूर्ण क्यों अपनारा जानें एस एस सी ते हक पी एस सी ते हक आगे बचर प्रश्नगुल रिपिट करे वाला बार बार तो यही प्रश्नगुली अवश्य गुरुतपूर्ण तो देखे ना जा आज के शेष गुरुतपूर्ण प्रश्न की क्यों जदि वन पॉइंट वन टू फाइव इंटू टेन टू दि पार के इज इक्ल टू पॉइंट जिरो जिरो वन वन टू फाइव है तेल के एर भैल्यू कत ये अपशन दिए माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन अनेकगुल अपशन दिए अंकटा एक बार टूके नहीं 
1.125 into 10 to the power k is equal to 0 0.001125 तो तो ताहले बोन दुरा 10 to the power k टा कथो आबे और 10 to the power k is equal to 8 आ divided by 8 आबे काउन 1.125 to 10 to the power k साथ गुन छिलो ताले जोदी सुमांचिन नो रिपड़ जाए ताले की आबे ताला चोले जाए ताले 0.001125 divided by 1.125 हो जाए ताहले आमी जोदी point टा एई खाने 3 घर तूली ताले एई point टा 3 घर उड़बे माने एई जगा ते उड़बे ताले देखुन point टा 3 घर तूला पड़े हो आमार point टा 3 टे संखर आगे आचे ताले माने point टा के जोदी आरो तूलते चाहे आमी ताले 3 घर तूल छी ताले माने नीचे आमार हाजार दिये गुन हवे क्या वाला ऊपर एक आठ सौ पूछी नीचे एक आठ सौ पूछी सोया अच्छे पूरा था अच्छे ऊपर वन और नीचे ये हजार टा पूरा था अच्छे वन बाय हजार मतलब कौन तो वन बाय टेन क्यू अब ये नहीं वन बाय टेन क्यू माने हो चुके टेन टू दी पॉर माइनस थ्री ठीक है जे ताहले टेन टू दी पॉर माइनस थ्री कार मान जो दी 10 तू दी पार के खाने तो 10 तू दी पार के चिलो 10 तू दी पार के टा जो दी 10 तू दी पार माइनस थ्री है तले देखूँ 10 10 ठेके रखी तले क्या पढ़ थक चे माने दो टो संख्या घात गुले खाने आला दर रहे चे संख्या तो बताया क्या चे तार माने केरमन माइनस थ्री आजे तो अभी ताजुनों तो इक्वल हो